good morning children myself kanchan kumar das today i will teach you chapter 1 of geography class 7 name of the chapter is our environment ab dekho ye chapter ka naam our environment naam se hi zahir hai ki isme hum apne environment ke paas ke bare mein padhenge ab dekho term environment hota kya hai term environment ka matlab kya hota hai ye environment jo hai ek french sub environment se liya gaya hai jiska matlab hota hai our surroundings और इसी से हम इन्वायरमेंट लिए हैं इन्वायरमेंट के बारे में हम सिंपल डेफिनेशन भी जानते हैं कि इन्वायरमेंट इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड आवर अर्थ इन्वायरमेंट जो होते हैं हम दो तरह के होते हैं एक को हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट होते क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट जो होते हैं वह दो कंपोनेंट से बना हुआ है फिजिकल जिसको हम नॉन व्हीलिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं या फिर इसको हम बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं और दूसरा है बायोलॉजिकल जिसको हम बायोटिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हम ए बायोटिक इन्वायरमेंट या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे यह जो होता है यह इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग से बना होता है यह जो होता है डिवाइड होता है यह लिथोस्फेयर में जिसको हम लैंड्स कहते हैं हाइड्रोस्फेयर में जिसको हम वाटर कहते हैं और एटमोसफेयर में जिसको हम अपने वातावरण या एटमोसफेयर का नाम जानते हैं लिथोस्फेयर जो होता है वह सॉलिड पार्ट्स होता है सरफेस होता है जो हमें सेटलमेंट में सहायक होते हैं सेटलमेंट मतलब होता है जो सॉइल जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं बहुत सारे माइनिंग काम करते हैं और भी बहुत सारे सेटलमेंट के एक्टिविटीज हम लिथोस्फेयर पर करते हैं हाइड्रोस्फेयर जिसको हम अपने वाटर बॉडीज़ के नाम से जानते हैं और वाटर बॉडीज जो होते हैं पानी जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है क्योंकि है ना हमारे करें ग्राउंड लेवल वाटर को सही करता है इसके अलावा हमारे लिए मतलब लिविंग मैं हमारा जन जीने के लिए जो होता है सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीसरा एटमॉस्फेयर जो बहुत सारे गैसों से बना हुआ होता है और ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते अब आ जाओ बायोटिक एलिमेंट्स बायोमेंटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वह हम बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में समझे से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा बायोस्फेयर होता क्या है बायोस्फेयर जो होता है हमारे जो पृथ्वी के तीन रिल्स होते हैं अर्थ के जिसको कि हम लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के नाम से जानते हैं ये आपस में एक क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं मिलते हैं एक जिस जगह पर उसको हम बायोस्फेयर के नाम से जानते हैं और जितने भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं लिविंग एक्टिविटीज़ होते हैं इन्हीं बायोस्फेयर में होते हैं ये बायोस्फेयर जो होते हैं वह बहुत लंबे दूरी में बहुत दूरी में फैले हुए स्प्रेड है यह जो है बॉटम ऑफ द यानी समुद्र के नीचे से शुरू होती है और टॉप ऑफ द माउंटेंस में फैले हुई है ये बायोस्फेयर जो होती है यह हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यह बायोस्फेयर के अंदर ही होते हैं इसके अलावा जिसमें बहुत सारे जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं इसमें हम प्रोड्यूसर्स में कंज्यूमर्स हो गए और फिर क्या कहते हैं डीकम्पोजर्स हो गए ये सारे इसी में होते हैं अब देखो ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एनिमल्स वो एनिमल्स वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं द एनिमल्स विच मेड देयर ऑन फूड वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर जिसको हम आउटरोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह आउटरोट्रोप्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं दूसरा होते हैं कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स होते हैं वो जितने भी लिविंग थिंग्स अदर दैन ऑटोट्रोप्स जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं उसको हम हेटेरे ट्रोप्स के नाम से जानते हैं हेटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और जितने भी मैंने ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी जो जो भी होते हैं वो जनरली हेट्रोट्रोप्स ही होते हैं कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रोप्स को हम तीन भागों में कैटेगराइज करते हैं इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हुए होंगे जिसको कि हम हार्बी फोरस कार्नी फोरस और ओमनी फोरस के नाम से जानते हैं अब देखो हार्बी फोरस हार्बी फोरस जो होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं द एनिमल्स हु इज ओनली प्लांट्स उसको हम हार्बी फोरस खोलते हैं जैसे काव हो गया हॉर्स हो गया डियर हो गया ये होते हैं हार्बी फोरस दूसरे होते हैं कार्नी फोरस कार्नी फोरस होते हैं एनिमल्स विच हु इट्स ओनली फ्लेसेज ऑफ अदर एनिमल्स फ्रेश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो कार्नी फोरस होते हैं जैसे लाइन हो गया टाइगर हो गया और तीसरा होता है ओमनी फोरस ओमनी फोरस होते हैं एनिमल्स हु ईच एवरी या बोथ प्लांट्स एंड ईट मैंने प्लांट्स एंड फ्रेश ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनी फोरस ओमनी फोरस होते हैं जैसे इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं क्रॉ आते हैं अब आ जाए हम आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे इनर्जी इससे क्या होता है जो भी एनिमल्स होते हैं वो भोजन करते हैं और वो उसका एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जो ट्रांसफर्ट होता है एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स 
फूड चेन के द्वारा अब देखो फूड चेन क्या होता है फूड चेन के बारे में समझेंगे हम इसमें हमारे पृथ्वी पर होता क्या है एक फूड चेन बना हुआ होता क्या है कि हम बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं और उस एनिमल्स को फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं तो ये जो एक डायरेक्टरी चेन बना हुआ है जिसमें क्या होता है एक जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में उसको हम फूड चेंज के नाम से जानते हैं फूड चेन के नाम से जानते हैं और ये बहुत सारे फूड चेन जब आपस में लिंकअप होते हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं बहुत सारे फूड चेन जो आपस में लिंकअप होते हैं तो उसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं फूड वेब जो होता है एक भी फूड वेब में एक ही लिंप लिंकअप में कहीं भी अगर किसी तरह का मतलब डिस्ट्रॉयड होता है तो उससे पूरे जितने भी होते हैं अदर दूसरे ऑर्गेनिज में होते हैं वह प्रभावित होते हैं अब आज हम पढ़ेंगे इको सिस्टम इको सिस्टम जो होता है वह इंट्रैक्शन होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज भी होते हैं वह जब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ आपस में इंट्रैक्शन होता है तो उस से जो निर्माण होता है इन्वायरमेंट का उसको हम इको सिस्टम के नाम से कहते हैं अब बायोस्फीयर हम बायोस्फीयर के बारे में पहले भी समझे हुए हैं कि वह जो होते हैं वह बायोस्पर जो होते हैं वह लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट के कारण बनते हैं उसके भी अपने डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं और जिसको कि हम बायम के नाम से जानते हैं और ये जो बायम्स होते हैं उस सब के अपने प्रत्येक जोन के अपने अपने जो होते हैं मैंने स्टिंग फिक्चर होते हैं फिजिकल कंडीशंस होते हैं और मैंने जितने भी उनके ऑर्गेनिक कंपोजिशन होते हैं अलग अलग होते हैं सभी जो जितने भी जोन होते हैं उसके अपने अपने स्पेसिफिक मतलब कंडीशंस होते हैं अब आए हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग जनरली हम प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के कारण ह्यूमन के बहुत सारे एक्टिविटीज के कारण जैसे बहुत सारे व्हीकल चलते हैं बहुत सारे फैक्ट्रियाँ चलती है हम बहुत सारे क्या कहते हैं पॉल्यूशन फैलाते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है पृथ्वी की टेम्परेचर धीरे 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 जो है वह बढ़ रही है और इसके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है हम पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है बहुत ही हार्मफुल है इसके कारण क्या होता है हमारे पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे जो पोल्स जैसे अंटार्क्टिका वगैरह पर जो बर्फ जमी हुई है वह धीरे 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 जो है पिघल रही है और इसके पिघलने के कारण क्या हो रहा है तो हमारे जो समुद्र में मिल रहा है पानी और समुद्र का जो सी लेवल है वह धीरे धीरे जो है वह बढ़ रहा है और समुद्र के लेवल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है तो हमारे जितने भी कोस्टल सिटीज़ है उनको पानी के अंदर जाने का उसको जो है मतलब उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो अगर हमने अपने एक्टिविटीज़ को नहीं संभाला हमने अपने ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है आने वाले समय में पचास साल साठ साल बाद बहुत सारे हमारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अब आ जाइए हम अपने इस तरह के इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं इसके लिए उपाय बताया गया उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्योंकि हम जो अपना काम कर रहे हैं डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट हम जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को के साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर हम अपना नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हम अपने फ्यूचर के जनरेशन के जो भी चीज़ है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उसको किसी तरह के मतलब हार्मफुल नहीं उसके लिए किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना रहा है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम जानते हैं ये चैप्टर अभी आपका खत्म हो गया चैप्टर वन का आवर इन्वायरमेंट का इसमें हमने आपको कुछ फोटोज भी भेजे हैं जैसे फूड चेन ये फूड चेन हो गया फूड चेन के बारे में आपको हमने बताया अभी कि बहुत सारे एनिमल्स जो एक दूसरे पर कॉन्टेक्ट होते हैं आप दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं एक एनिमल दूसरे एनिमल को जो खाते हैं और इस चेन का निर्माण करते हैं उसको फूड चेन कहते हैं तो इसके बारे में आप पिक्चर के द्वारा आप ही समझ सकते हैं कि क्या होता है फूड चेन दूसरा हमने आपको बायोस्फेयर के बारे में बताया था कि लेथोस्फेयर एटमोस लेथोस्फेयर एटमोसफेयर और क्या कहते हैं हाइड्रोस्फेयर जो आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं और एक नैरो जोन का निर्माण करते हैं जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं तो उसको पिक्चर द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे तीसरा हम इकोसिस्टम के बारे में बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है इकोसिस्टम बायोटिक अबायोटिक जो दोनों इन्वायरमेंट जो हमारा आपस में कांटेक्ट होते हैं और उसके जो सिस्टम का निर्माण होता है उसके से जो तो उसको हम इको सिस्टम कहते हैं उसको भी हमने फोटो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है ये आपका चैप्टर खत्म हो गया इस चैप्टर के बाद हमने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया है इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे और इसी लिंक पर आप अपने स्कूल में इसको भेजेंगे कंसर्निंग टीचर उसको चेक करेंगे और आपको उसके बारे में फिर आगे अगर कुछ ज़रूरत होगा तो बताया जाएगा धन्यवाद